ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம அப்பாஸ்டலோட மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் புக்கில் இருக்க தேரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் வந்து பார்க்கலாம் சரி ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா இஃப் ஏ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் வி ஹாவ் தி இன் ஈக்வாலிட்டி மார் லெஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ சரி ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த தீரமோட மீனிங்கை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா இந்த சாரி இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கனாலே அந்த கொஷின் அந்த தீரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கிறத அடுத்தோம் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டானது வந்து என்னென்னா மாடல் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இது தான் வந்து செகண்ட் பார்ட் ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த பார்ட்டை எடுத்துகிட்டு இதை அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா கான்வர்ஸாக இதை அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இஃபன் வெல்லீஃப் கண்டிஷனாக ப்ரூஃப் பண்ணுவாங்க சரி அடுத்து வந்து நான் இந்த தீரமோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் மாடலஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்தாலுமே அது பாசிட்டிவாக கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுனால நீங்கள் கிராஃபிக்கலாகவும் அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அனாலிசிஸ் பேப்பரில் இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு மாடலஸ் இன்வால்வ் வாழ்க்கை எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் சரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதோட மீனிங் என்னென்னா நான் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலுமே அது எனக்கு பாசிட்டிவாக தான் வரும் சப்போஸ் நான் நடுவில் சி இந்த மாடலஸ்ன்றது ஃபங்க்ஷன் இதை விட்டுடுங்க இதுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த எக்ஸை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸு வந்து எனக்கு ப்ளஸ் ஒன்னாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அந்த எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்தாலுமே எனக்கு மாடலஸில் ஆன்சர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி ஸோ மாடல்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ நான் ஒன்க்கு ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்தாலுமே எனக்கு ஆன்சர் சேம் ப்ளஸ் ஒன் தான் கிடைக்க போகுது இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது நான் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் கூட கொடுக்கலாம் நான் எக்ஸுக்கு பதிலாக உள்ள மைனஸ் ஒன் கொடுத்தாலுமே எனக்கு அகெயின் வந்து எனக்கு மாடலஸில் ப்ராசஸ் ஆகி எனக்கு பாசிட்டிவில் தான் வரும் அப்போ எக்ஸுன்றது உள்ள நடுவில் இருக்க இந்த எக்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் என்னென்னா அந்த எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் அந்த எக்ஸு மைனஸ் ஒன்னாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம மாடலஸ் ஃபங்க்ஷனில் போடும்போது எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்கும் இதோட மீனிங் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே நெகட்டிவில் வராது இப்போ நான் எக்ஸுக்கு நான் ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் ஒன் தான் கிடைக்க போகுது இதோட மீனிங் என்னென்னா ஜீரோவில் இருந்து எனக்கு ஒன் யூனிட் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் நகர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நான் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் கொடுத்தாலும் எனக்கு ஒன் தான் கிடைக்க போகுது அதாவது ஜீரோவில் இருந்து ஒன் டிஸ்டன்ஸ் பேக்கில் நகர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் தான் ஸோ ஒன் வந்து ஃபார்வர்ட் ஒன் பேக்வர்டு ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் தான் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம நெகட்டிவில் சொல்லவே முடியாததுனால தான் இங்கே வந்து அப்சல்யூட்டுன்ற ஒன் அதாவது அந்த மாடலஸ்ன்ற ஒன்றை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ நான் இங்கே ஈக்குவல் டு இருந்த மாதிரி இங்கே நான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இதோட மீனிங் என்னென்னா ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று லெஸ் தென் கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஈக்குவல் டு கண்டிஷன்னா என்னது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோல ஈக்குவல் டு கண்டிஷனுக்கு அந்த எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கும் அதாவது நடுவில் இருக்க இந்த எக்ஸ் நீங்கள் மாடலஸை பார்க்காதீங்க நடுவில் இருக்க இந்த எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போது எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கும் இங்கே லெஸ் தென் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால அந்த எக்ஸ் வந்து இது ரெண்டுக்கும் எடப்பட்டதாகவும் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்குள்ளே ஏதோ ஒன்னாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஏன்னா ஈக்குவல் டு போடும்போது அந்த ஈக்குவல் கண்டிஷனும் இதை ஏன்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ அது ஈக்குவல் டு வேணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அங்கேயும் ஈக்குவல் டு வேணும் இங்கே ல லெஸ் தென் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது ரெண்டு இன்பிட்டிவீனும் இருக்கிறதுனால நம்ம லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரி இப்போது நான் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் இல்லாமல்
இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி ஸோ ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு கொடுத்துக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா நான் இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து தீரமில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் கிரேட்டர் தென் இன்ஈக்வாலிட்டிக்கு கூட நீங்கள் எழுதலாம் வெறும் லெஸ் தென் இன்ஈக்வாலிட்டிக்கு ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் ஏ யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் என்ன ஜஸ்ட்டு மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஏன்னு கிடைக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தெனுக்கும் எழுதலாம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எழுதலாம் சரி இங்கே வந்து தீரம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் இதுக்கு மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி அப்போது மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இதோட கிராஃபிக்கலான ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரி அப்போது மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸோட டெஃபினிஷன் என்னென்னா இந்த நடுவில் இருக்க அந்த எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸாகவும் இருக்கலாம் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அந்த எக்ஸ் வந்து கேட்டது நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இந்த எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் போடும்போது மாடலஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் போடும்போது எனக்கு ரெண்டுக்குமே சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கிது அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க இப்போ ஏன்னா இப்போ நான் வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுத்தாலும் சரி மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்தாலும் சரி எனக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் தான் கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த ஃபைன்றது எப்படி எழுதுகிறான் நான் மாடலஸ் ஆஃப் ஃபைவ்னு எழுதுகிறாலே ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மாடலஸோட டெஃபினிஷன் சரி ஆத்தர் வந்து என்னென்னா ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு லெவலில் வந்து அவர் எடுத்த எடுத்திருப்பார் என்னென்னா சி நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் இந்த மாடலஸில் ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் ஸோ இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்குள்ளே இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் எனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டாலுமே எனக்கு அதே மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நான் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் தான் இங்கே நான் மைனஸ் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் தான் அப்போ நான் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா அதை ஸோ இந்த கண்டிஷனை ஸோ இந்த டெஃபினிஷனை நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் சிம்பிளாக சரி இப்போ இதையும் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா மாடலஸாக எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இதை இப்போ இப்போ வந்து இதை விட்டுடுங்க இந்த எக்ஸ் இந்த மைனஸ் எக்ஸையுமே நான் மாடலஸாக எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஏன்னா நான் எக்ஸுக்கு என்ன வழி போட்டாலும் எனக்கு எக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் எக்ஸ் வரணும் ஆனால் நான் இதில் மாடலஸில் எழுதும்போது எனக்கு மைனஸ் எக்ஸ் வராது ஏன்னா நான் மாடலஸ் போட்டது எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக தான் ஆகும் அப்போ நான் அதை எப்படி எழுதுகிறேன்னா மாடலஸில் போட்டுட்டு மைனஸை நான் வெளியே எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் எக்ஸுக்கு நான் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே கொடுத்தாலுமே எனக்கு ப்ளஸ் ஃபைவாக தான் ஆகும் ஆனால் வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் வெளியே இருக்குது ஸோ அது வந்து மாடலஸை ஒன்றும் அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்போ நான் மைனஸ் ஃபைனு எழுதிக்கலாம் அப்போ எனக்கு இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் வேணும்னா நான் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் சரி இது என்னது என்னோடய எக்ஸ் ஸோ இதோட மீனிங் என்னென்னா சி இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் மாடலஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் எனக்கு மாடலஸ் சேம் இதே கேன்சர் தான் கிடைக்க போகுது மைனஸ் எக்ஸ் போட்டாலும் இதே தான் கிடைக்க போகுது நான் இதை தான் என்னவாக எழுதியிருக்கேன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ இந்த தான் மெயினான ஃபங்க்ஷன் இதில் நான் எக்ஸை தான் மாடலஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதுக்குள்ளே நான் ஒரு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸாக நான் போட்டேனாலும் எனக்கு சேம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் எக்ஸை தான் நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மைனஸ் எக்ஸை நம்ம மாடலஸ்க்குள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த டேம் இந்த மாதிரி மாடலஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் மாடலஸ்க்குள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் ஸோ இப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் சரி அப்போ இதை எப்படி எழுதலான்னா மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு எப்படி போட்டால் ஆன்சர் வெறும் எக்ஸ் தானே கிடைக்க போகுது நான் மாடலஸ் எழுதணும்னு கூட அவசியம் இல்லை வெறும் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இஃப் சப்போஸ் இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியும் எழுதிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி டெஃபினிஷனாக யூஸ் பண்ணுறது இது தான் தீரமில் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக ஆத்தர் வந்து இந்த மாதிரியும் எழு எடுத்திருப்பார் ஸோ உங்களுக்கு தீரம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் சரி ஃப்ரம் தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வி ஹாவ் தி இன்ஈக்வாலிட்டி நான் என்ன சொன்னேன் இது எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னேன் இந்த ம
இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் பார்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டி ஏன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படி அஷ்யூம் பண்ணணும் நான் இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி இந்த கண்டிஷனை நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் சரி அப்போது வெறும் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸோட டெஃபினிஷன் இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ டெஃபினிஷனில் மைனஸ் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் எக்ஸ் லெஸ் தான் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இங்கே எனக்கு அகெயின் எனக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இருக்கிறதுனால அப்போ அந்த மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதோட மீனிங் மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி இருக்குது இல்லையா இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி எதுக்குள்ளேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏக்குள்ளே இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏக்குள்ள இந்த இன்னிக்வாலிட்டி லை ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த மைன் நமக்கு தேவையானது என்ன இந்த ப்ரூஃப் தானே மைனஸ் ஏ லெஸ் தான் ஈக்குவாலிட்டி லெஸ் தன் ஏ தான் வேணும் இதில் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஏ இருக்கு லெஸ் தான் ஈக்குவாலிட்டி எக்ஸ் இருக்கு லெஸ் தன் ஏ இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் விட்டுடுங்க இதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது அப்போ மைனஸ் ஏ லெஸ் தான் ஈக்குவாலிட்டி லெஸ் தன் ஏன்றது ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ அதை நம்ம எடுத்து ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் கான்வர்ஸாக இதை அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்ட்டை ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஸோ இப்போ மைனஸ் ஏ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டி ஏன்னு அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டி ஏன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் சரி நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் நான் எக்ஸுக்கு நீங்கள் கிரேட்டர் தனோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் மைனஸு மைனஸ் வேல்யூவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் அதே மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கேயே அதே தான் ஸோ இங்கே நான் ப்ளஸ் மாடலஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் எனக்கு சேம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் எனக்கு அதே மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்க போகுது ஆனால் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறது இந்த இன்ஈக்வல் இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி இதில் என்னென்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் எதுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஏக்கு கம்மியாக இருக்குது அதாவது ஏக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூவில் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ் எப்படி எழுதுலான்னா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி மைனஸ் எக்ஸ் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸே வந்து லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏல இருக்கும்போது மைனஸ் எக்ஸ் இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த சைடு தான் இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் இருக்கும் அப்போ இதுவும் எப்படி தான் இருக்கணும்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏல தான் இருக்கணும் ஸோ இதுவும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இதுவும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ தான் ஸோ இது ரெண்டும் காமனாக இருக்கிறது ஸோ இந் இது எப்படி எழுதுறான்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எழுதுனா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு எதிர் கேஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு என்னதான் இருக்குன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஏ தான் இருக்குது ஸோ இந்த பார்ட்டை இதை அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பார்ட்டையும் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு ஸோ ரெண்டு கான்வர்ஸ் பார்ட் ரெண்டுலேயுமே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு இல்லை ஸோ இஃபன் வண்டி கண்டிஷனை இந்த மாதிரி தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் இன்ஈக்வாலிட்டியும் காஷிஸ் வாஸ் இன்ஈக்வாலிட்டியும் நான்